Hugo, é, essa região aqui era uma região de passagem de tropas de mula, de quem vinha, onde hoje é o terceiro distrito, né, Campo do Coelho, as chamadas terras frias, né, eram as terras frias, e os tropeiros traziam mercadorias passando aqui por essa região. Você chegou, a, eu conversei com uma senhora que mora aqui, é, um pouco acima de você, e ela me disse, o marido dela me disse que se lembra de tropas ainda passando por essa região. Sim, o que, que você sabe? Eu sei que a, a estrada passava por ali por cima, e, e falam que aquela estrada foi construída, foi cavada na, é, na montanha pelos escravos, foi antes da fundação de Nova Friburgo. E ela é uma que ela vai para ali e vai sair em Cardinó. Antigamente dava para passar de carro, hoje não dá mais, porque com o tempo foi descendo terra e acho que isso dá para ir a pé ou até de bicicleta, ou alguém de motocicleta mais aventureiro. Que atrás desse morro é o, o bairro de Cardinó, né? o, a região de Cardinó. Eu sei o nome das montanhas aqui da região. Aqui na frente é o Chapéu da Bruxa, aqui mais à frente, na minha frente, é o Pico da Pirâmide, essa pedra daqui é o Von Fig. Aquela é o Imperador, a de trás ali é a Catarina, o Caledônia está atrás, ali atrás tem outras montanhas, mas os três picos ela está bem nessa direção daqui. Né? Então essa região ela é muito de granito, né? são pedras antigas. Quer dizer que é, é, atra... passando esse morro a gente sai em Cardinó. Cardinó. E era o, a, o caminho mesmo Isso, da, das tropas. Isso, sair na, na estrada Rio Tere... é, Friburgo Teresópolis, é. exatamente. É. E aqui, é, quando nós compramos isso na documentação do cartório, era distrito de Campo do Coelho. Houve uma mudança, que eu fui na secretaria, aí me falaram que houve uma mudança. Não é mais Campo do Coelho, agora acho que é primeiro distrito isso aqui. Uhum. E eu, mas quando, eu me lembro que quando a gente comprou era terceiro, era Campo do Coelho, inclusive teve uma enchente que molhou o cartório de Campo do Coelho e a documentação foi afetada, talvez a partir dali que mudaram. Na primeira metade do século XX, as terras frias, como era conhecido o distrito do Campo do Coelho, ainda não produzia hortaliças como nos dias de hoje, mas tão somente milho, feijão, batata, abóbora e outros tubérculos. Comercializavam no centro de Nova Friburgo os produtos de sua lavoura e havia alguns caminhos pelo qual passavam as tropas de bulas de um distrito ao outro. Esses caminhos é o que vemos nessas imagens, atravessando a localidade de Cardinó e chegando nesse local em Vargem Grande. Outra preciosidade, essa linda residência em estilo colonial. Muitos imaginam que essa residência é a casa-sede da Fazenda do Cônigo, mas não é. A casa de vivenda da outrora Fazenda do Cônigo era de pau a pique e muito mais modesta. o vereador Zezinho do Caminhão, que nasceu e residiu a vida toda no Cônigo. 
Escolhemos para fazer a entrevista à frente da residência da família Cunha, uma das mais importantes produtoras rurais nesse bairro no passado. Zezinho, é, os seus avós, paterno e maternos, vieram do centro-norte fluminense. Né? Você me falou região de Macuco e Duas Barras. Então, é, possivelmente, tiveram é, como atividade econômica a agricultura. E eles vêm justamente para a Fazenda do Cônigo, é isso? Exatamente. Né? Um, um, um avô, né? ele veio de Duas Barras, o outro veio de Macuco, né? eles migraram para aqui e justamente se localizaram aqui no Cônigo, né? E aí começaram novamente nas suas atividades né, de sobrevivência, que é a agricultura. E o que, que eles plantavam? É, basicamente flores, né? né? Eles começaram aqui, talvez a população né, é, não, não tenha ouvido, ou poucos conheça aquela flor chamada saudade e palmas. Né? E tinha alguma coisa de gípsis também, mas... Ela, ele se baseava justamente nessas duas é, plantas, né? palmas e saudades. E eles compraram um sítio aqui ou trabalhavam para alguém como meeiro? Você sabe dessa história? É, na verdade, né, é, vem com a família com pouco poder aquisitivo, então eles trabalhavam né, justamente com isso que você colocou, meeiros. Né, e eles é, arrendavam os terrenos né, para poder trabalhar. Ele trabalhou muito tempo para um fazendeiro aqui muito conhecido, da família Silva, né, que era seu José, é, era conhecido como Zeca Silva, né, lá do Vargem Grande. Então trabalhou muito tempo para essa, essas famílias né, nessa condição de meieiro. E o seu pai continuou essa atividade do, dos seus avós de plantação de flores? Durante muitos anos da vida dele, ele é, sobreviveu e sustentou nossa família através dessa, dessa parte da, de, de agricultura, né, plantando essas flores. Quer dizer, deu, deu continuidade, então, essa atividade dos pais. E você também, Zezinho, você, você deu continuidade? Como é que foi sua vida? É, na verdade, eu não dei essa, essa continuidade, né, eu... Assim que eu fui me formando, né, fui me crescendo, né, eu caminhei por outras atividades. Apesar que não ficou um vestígiozinho, né, que durante a minha infância, lá entre meus 8, 12 anos, eu, eu trabalhava fazendo jardim. Né, eu fazia jardim na, nas casas das pessoas. Então, de qualquer forma, né, não ficou um vestígiozinho dessa questão das flores. Né, alguma coisa ainda respingou em mim. Agora, você nasceu em Vargem Grande, que antigamente era Várzea Grande, né? Exatamente. Eu nasci lá numa propriedade, hoje a casa não existe mais. Né? Nessa casinha pertencia né, a fazenda do Zeca Silva. Né? E lá no alto, e às vezes eu não passo ali, eu não me lembro né, que eu nasci ali naquela casinha ali. Hoje ela não existe mais. Você não é tão, tão velho assim, você está com 55 anos, mas você se lembra de uma, um cônego ainda com características rurais? Lembro, lembro sim, porque é, na minha infância né, eu andava muito nessas plantações do, do que o meu pai né, praticava. É, eu gostava muito, porque a, a planta saudade, ela dava muitas folhinhas. E aí o que o tico-tico, né, o coleirinho fazia ninhos né, né, nesses pés de planta. E eu gostava muito de andar ali procurando né, esse, esses ninhos. Né. Então eu lembro muito ainda, eu lembro que aqui no sítio São Luís, teve um período que nós moramos no sítio São Luís, e meu pai fez uma grande plantação de palmas. Então eu lembro dessa, dessa época. A gente até tinha foto, hoje eu não me lembro se eu tenho isso mais guardado. Então era assim, era muito bonito, né? E eu lembro dessa, dessas raízes. Agora, Zezinho, o bairro do Cônigo, aí no caso, a fazenda do Cônigo, ela tinha suas fami as famílias tradicionais, né? Quais eram as famílias aqui é, muito conhecidas, é, grandes proprietários de terras aqui nessa região? Era a família Cunha, que inclusive a gente está aqui diante de um imóvel, né, de um patrimônio dessa família, que representa bem isso. Né? Então, família Cunha, família Silva, né, que é da fazenda Zeca Silva, né, a família Froté, a própria família Barroso contribuiu muito né, para que o bairro se tornasse o que, se, né, que é hoje, né, que ele representa a importância para a nossa cidade. 
Agora, a gente percebe também que o você citou o Froté, né? São suíços. É, aqui também era um bairro assim, de muito espanhol, né? Você é descendente de português com espanhol, né? Exatamente, né? A minha mãe é de família portuguesa e, e a, o meu pai de família espanhol, né? Então era assim, era, havia muita é, mistura dessa, dessa família, né? Então di, diversificava muito né, esses países, né? Que, que é, na verdade, se você for analisar, foi os países que ajudaram é, essas pessoas que migraram para a cidade, que ajudaram a né, fazer hoje né, Friburgo, que representa aí dentro do estado do Rio de Janeiro. Onde você nasceu, em Várzea Grande, a gente esteve até lá e a gente viu que ali era uma passagem dos tropeiros que vinham do terceiro distrito. Você tem histórias assim do seu pai, do seu avô, sobre esse caminho de tropas, sobre os tropeiros que passavam por ali? É, na verdade, eu não tenho muita informação, porque eu tive, eu tive a infelicidade de perder meu pai muito cedo. Meu pai, ele faleceu com 42 anos e eu na época tinha apenas 14 anos, né? Então assim, eu convivi pouco com meu pai. Quando eu comecei a tomar a conhecimento, né, na minha adolescência, né, do que era a vida, né, foi exatamente a hora que eu perdi o vínculo com meu pai, né, por uma fatalidade de doença. E então eu não tenho assim muita informação, né, assim do meu contato com meu pai, né? Eu ainda tenho a imagem dele, mas infelizmente eu não tive esse essa, esse prazer de conviver muitos anos com, com ele. Zezinho, nós estamos exatamente em frente à casa da família Cunha, uma família tradicional aqui da Fazenda do Cônigo. Qual, era, qual a importância dessa família aqui nesse bairro? É, eles foram muito importantes porque eles contribuíram para o início do bairro, né? é, investiram maciçamente aqui na agricultura, quer dizer, ele fomentou, estimulou a nossa economia, né? a nossa economia, ela... Ficou numa crescente a partir da agricultura, né, do, da, da questão das famílias que, que investiam muito né, na sua sobrevivência né, fazendo plantações. Então ela teve uma importância muito grande, tanto é que ela tem esse patrimônio aqui, uma, tem até representante que mora aqui na frente. Né, então a gente ainda tem muita gente da família Cunha no bairro. Então eles, junto com as, as demais famílias que até nós já citamos, né, contribuiu muito né, para que esse bairro, né, se tornasse tão importante para a cidade. Né? E é importante que a gente né, valorize essas questões culturais, né, reconheça, né, proteja principalmente o nosso meio ambiente aqui. Né? Você pode olhar que nós não estamos cercados de muito verde, né? que a gente é, dê todas as garantias da APA da Caledônia, que é uma proteção ambiental aqui para as nossas matas atlânticas. Então a gente precisa realmente de ter um olhar diferenciado para esse bairro, né, principalmente nessa questão de meio ambiente. Música